是媳妇儿，你为什么不接我电话呀？我不想接，怎么了？我说的是我，别在外边这么叫我。那你不接我电话，那也不能不回家呀。我去哪儿关你什么事儿啊？你说你先冷静一下，不要我们再跟男生好聊一下，怎么你们两个在一起多久了？三年了。没在一起。不是，我们两个都住在一起三年了。住一起怎么了？我又没答应跟你在一起。不是你别闹，你是不是因为昨天晚上给你发消息那个人才这么说的？你是不是看我的？我没有。你没有，你再说你没有。不是你别生气，我是不小心才翻到的。我的手机密码都是你生日，你想翻随便翻，我就看一眼你都不行是吗？对，就是不行，怎么了？要不我们还是分开聊一下。没有。当然了。他刚才说的都是气话，他肯定还是喜欢我的。爱情，你别闹了。一见钟情啊，我当时一眼就喜欢上他了。嗯，那会儿刚和前男友分手，他就正好出现了。有一回他打电话让我去接他，距离我有五十公里，光打车就花了二百多，但我还是很开心，因为他需要我。其实我那次就是和我前男友吵架了，我故意气我前男友的，没想到他真就来了。有一回我给他做饭，把手划破了。他看着我手就哭了，他还说我怎么这么不小心，还说下次做菜给我吃。其实那天我听说我前男友跟别人在一起了，是一个白富美，我还是就先跟他凑合凑合。愿意。愿意。刚才我问了你们一样的问题，你们还有什么想对对方说的吗？你要是没什么要说的，我就先走了。真把你刚才说那些话已经给我看了，三年了，这三年你发的消息我全都是秒回。不管我手上有什么事儿，你打电话我都马上接，到头来都是我一厢情愿，是吗？不是，你听我解释。还解释什么呀？你明天就从我家里搬走，我再也不想看到你。王凯，追我的人一大堆，你今天走了，你确定你别后悔？你以为你是？其实你们家的不行，好自为之吧。你的心碎已经。